Samia Oye Samia Oye Samia Oye CCM Oye Tanzania Oye Lale 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 Natosha, Natosha, Natosha. Mwishimiwa, Innocent Bashungwa, waziri wetu wa ujenzi, na mgeni rasmi, karika shiguri ya leo, kaka yangu, Profesa Kitila Mkumbo, waziri wa mipango na uwekezaji, kaka yangu, kaka yangu ambaye tuna historia ndefu sana na nitaelezea baadaye mheshimiwa Martha Mlata mwenyekiti wetu wa mkoa mheshimiwa Peter Serukamba mkuu wetu wa mkoa ambaye pia ni kaka yangu uliye nipokea kule bungeni mama yangu rasi wa mkoa wetu mama yangu mkurugenzi kwa niaba ya katibu mkuu Waheshimiwa wabunge wenzangu wote kwa umoja wenu na kwa upendo wenu mwenyekiti wetu wa, wa chama wa wilaya pamoja na kamati ya siasa mtendaji mkuu wa Tan Roads pamoja na watendaji wote serikalini viongozi wote wa chama na serikali mlioko hapa waheshimiwa madiwani wenzangu ambao nawamisi sana na muona na mwenyekiti wa halmashauri kwa niaba ya wenye viti wote na makamu wenye viti Wananchi wote jeshi la Iramba CCM Oye Mukolene Mlaila Yani Pola Zantondo Mukole Nunene Naza Azana endishi pola nsinsi kogetako Asante sana Kwa kuwa leo Mkutano seo wakwangu Nitakuwa na maneno machache lakini kadri fursa inavyoruhusu nitakuja tutakuwa na vikao vyetu na tutaongea kwa kirefu zaidi. Lakini kwa leo la kwanza ni washukuruni nyote nimewaona viongozi wetu wa dini baba askofu shehe wetu wa mkoa e, wachungaji padri pamoja na viongozi wengine wote wa dini. Nimewaona marafiki wa jomba zangu toka kote kule walikotoka nimewaona na wakandarasi wetu wamefika na wenyewe yote haya tumshukuru Mungu ametukutanisha hapa lakini na tumshukuru Mheshimiwa Rais kwa utekelezaji mzuri wa ilani ya uchaguzi tumefika hapa kwa sababu ya utekelezaji mzuri wa Dr. Samia wa kufungua barabara za mijini na vijijini Barabara hii ya kuanzia Singida kuja mpaka hapa Kizaga kwa wale wanaotokea kata zile mnakumbuka wakati nagombea mara ya kwanza nilisema huu mfupa mzito huu mimi nitauweza lakini niwaambieni nilishaangaika miaka yote hii nikiwa mbunge maana yake ni awamu ya tatu sasa palikuwa pagumu mno lakini kwa Samia niligusa tu kidogo tu nimegusa kidogo tu tayari pia ziteka tayari fedha zimechakuja na wakandarasi hao hapo kwa hiyo dr Samia amewasaidieni ninyi mtapita ile njia itarahisisha sana kufika Singida itarahisisha sana kuyatoa mazao pale na kufika sokoni lakini pia amenisaidia na mimi ile ahadi ambayo niliingia nayo imetimia. Ingi ntondo, ingi azawa hazii ila. Ima swali azama azaa mingi. Si hiyo ni mbane? Eh. Si hiyo ni antuane? Kwa hiyo tunamshukuru sana raisi kwa utekelezaji bora wa ilani 
na si barabara hii tu kwa sababu mimi niko kwenye chungu najua fedha zinavotiririka majimbo yote ya nchi hii fedha zinakwenda tarula ilikuwa inapata bilioni bilioni 200 300 kwa nchi nzima sasa sume, tumesha zidi trilioni moja. mnaweza mkaona jinsi mama anavyofanya kazi na sio sekta ya barabara tu madaraja hivyo hivyo madarasa hivyo hivyo lakini na wanafunzi wanafunzi maviuoni hivyo hivyo juzi wakati anaingia wanafunzi wa mikopo ya elimu ya juu zaidi ya wanafunzi elfu ishirini walikuwa wanakosa mikopo ndani ya miaka yake michache aliyoingia budget imetoka takriban bilioni 400 sasa ina, inaikaribia trilioni moja miaka miwili hao ni watoto wa kila familia kila kijiji wanapata hizo fedha na budget ya elimu sio budget ya kwenye vitabu ni watoto wanapata fedha wako mashuleni elimu bila ada ilikuwa shule za msingi sekondari mama ndani ya miaka mitatu amepiga kidato cha tano na sita ambacho sasa hivi ni watoto wengi wanatoka mpaka tuike kule mpaka kidaru wanapata fedha hizo na baada ya hapo akapiga na elimu ya kati vyo vya kati vile kapiga na elimu ya ufundi mama yuko kazini simu hata jeelane kwa hiyo kwa kazi hii ambayo anafanya ameongea vizuri sana kaka yangu profesa Kitila 2025 tunachukua tunaweka wa tunachukua tunaweka wa sio ni Antoine na katika siku zinazokuja mheshimiwa mgeni rasmi kwa sababu mbunge leo nimepata fursa ni kuombe nitumie muda wako kuambia ndugu zangu kule kazi zinaendelea na nawashukuru sana waheshimiwa madiwani pamoja na mkuu wa wilaya na mkurugenzi wanafanya kazi nzuri ya kusimamia hizo shughuli za maendeleo yo inge mwana ntende ketila epa yo kana ko ile epa anga ko ile ndiko mugela pesa gya kukishabula ndi shenzila anga ko kelele ko mukolo ne alafu ko gaka mugela anga ko shokele ninge za kusabula barabara zinapasuliwa kule kule ambako ninyi mnafanya shughuli za maendeleo na sasa hivi na sasa hivi daraja la mto Mwajuma pale mnaona nondo zinaendelea daraja la mto pale Kinkungu na kwenyewe wanatafuta mkandarasi nadhani nondo mtaziona zinaendelea mlimani pale kilomita tatu zile zilishasalia kwenda wala pale zinaendelea na sasa hivi fedha tumeweka kutoka wala kwenda mpaka tuike na tumeweka fedha nyingine kutoka Malendi kwenda kutoka kutoka Msai kwenda paka Malendi. Eh. Hey. Kutandika ni daraja la Msagi, kutandika ni daraja la ya Penali Uluma, kutandika ni daraja la Ntempe inukua, nukunuka na kutanduleni barabara ya Paulemo. Eh. Hey. Sweni njia hizo naweza kielezesha kile. Si hiyo ni Antoine. Eh ni panzalalaga. Tuluzen. Nuko kena lady ya daraja na lunzi kwaso. Kwa hiyo hizo zote tumpongeze sana rais wetu kwa kazi kubwa anazozifanya. Niliona nigusie na baadhi ya maeneo maneno ya, ya, ya hapa Jimboni kwa sababu e, nimekuja kwa wananchi wangu mheshimiwa mgeni rasmi ni kuombe unielewe tu hivyo hivyo. Alafu na lugha yetu hatamu sana. Lakini si hayo tu. Nimewaambia Mambo ya aina hii yanafanyika nchi nzima. Na leo kwa kuwa wabunge wengine wapo hapa. Dr. Samia anapasua barabara. Inatokea handeni, inakuja mpaka Singida. Kwa mpigo. Anapasua barabara, inatoka Karatu, inakuja mpaka hapa Mkalama, inanyosha mpaka Meatu, inaenda mpaka mpaka Maswa. Kule inapita huko kwa ndugu zangu huko Usukumani ndio hivyo litakuwa limenyoka lilami na watakuwa wanaachia usukani ya wanaki nzira yani watakuwa limepasuka Lakini sio hivyo tu anafungua barabara ambayo waheshimu wabunge wa, wa, wa Singida wote wa, wa majimbo na waviti maalum wana wanasemeaga kila siku nimewaona wabunge wa viti maalum kwa niaba ya, ya wabunge wengine wa, wa, wa majimbo ambao leo wako kwenye shughuli za kikamati 
inayotokea singida inaenda ilongelo inaunganisha na baba askofu alishaisema sana inaenda inaunganisha hospitali karibu nne na yenyewe imo kwenye mpango wa mwaka huu na fedha zake zipo Ina, inawekwa nyingine inayokuja inatokea iguguno inaenda paka paka daraja la sibiti na yenyewe ipo na fedha zake zipo lakini sisi hapa watu wa mkoa wa Singida kwenda Mbeya bado tunazungukia Dodoma, Iringa, Songwe ndo tuende Mbeya Samia akasema kwa nini mnazunguka huko na wabunge wa maeneo haya mapacha wa, wa manyoni wako hapa ndugu zangu hawa hapa na, na kila siku wanakaba koo Tayari Samia kashaweka fedha hiyo ya kupasua kutoka itigi kwa, kwa ndugu yangu e, Masare na pacha wake pale inakwenda ma, ma, Makongoros inakwenda chunya tunapasua paka Mbeya. Ipa hiyo kile mko lia kina kutaita uchaguzi mwaka 2025. Ai anaiongo anga leke hiyo atini ndia kumba. Aleke hiyo. Iramba oye. Hizo ndizo kazi mama anazofanya. Mama yuko kazini. Na mimi niwaambie. Sikilizeni. Mmeniza mkanisomesha na kwa taaluma ni mtaalamu wa uchumi. Na nikapata fursa kama alivyosema profesa Kitila ya kuingia kati kati ya kazi za serikali. Na kaka yangu anapanga, mimi natekeleza. Anachofanya mama mimi ni mtaalamu soko kwa lugha ya kisasa ambayo ina ina ina, ina staha. ni uchumi wa soko ukienda china tangu zamani tangu za rais wao wa kwanza ni wa jamaa vitu vyao vinaendeshwa na serikali biashara inafanywa na serikali sisi tangu wakati wa mwalimu ni nchi isiyo fungamana na upande wowote na baadaye tukawa tukawa tumerelax tumepunguza nati kwenye ule ujamaa uliokuwa mkali ambao haunge kuruhusu umiliki hata simu mbili wala kuwa na nyumba ya kupangisha tukaja kwenye uchumi wa soko na serikali ikiwa inafuatilia kwa karibu sasa kama wenzetu wanaotupinga wao uchumi wao wanataka biashara zote zifanywe na serikali wawaambie wananchi kwamba hiyo ndio filosofia yao wala sio wala, wala sio lazima tugombane ndio filosofia yao filosofia yao ambayo wana, wanataka kutumia kama wao wanataka ninyi wote na private sector yote isifanye biashara sekta yani hata ninyi hapa hata tukitaka kutengeneza kabarabara hapa tuseme serikali ipeleke grade lake kwamba ninyi wote mnaofanya fanya viujenzi kaeni nyumbani kwenu eh waso hulu watambula tai tai Mheshimiwa mgeni rasmi anasema huo si ujinga ndo walichokisema hapo. Kama wao watataka shughuli zote zifanywe na serikali, hiyo ni filosofi yao. Sisi anacho anachokisema Dr. Samia kwamba shughuli za uchumi zifanywe na wananchi ambao ndio sekta binafsi. Serikali ifanye kazi ile tu ambayo sekta binafsi haiwezi kufanya. Kwa sababu tumeshaongezeka mno kwa idadi hatuwezi wote tukawa waajiriwa wa halmashauri sio kama mnanielewa kwa kuwa hatuwezi wote tukawa waajiriwa wa halmashauri serikali iwaachie shughuli ambazo mninyi watu kwa ngazi ya mtu binafsi makampuni binafsi mnaweza kufanya ndio ajira zenu sasa kama wenzetu wanatupinga kwenye hilo kwanza watumie lugha za staha lakini pili waheshimu kwa sababu hii ni njia ya kuendesha uchumi ndivyo ilivyo Hatu, hatuwezi tukawa tunapingana kwa sababu tunabishana kwa mtazamo alafu mpaka tukataka kufanya vita kwa sababu tunabishana mtazamo ni wape mifano rahisi tu ya maisha ya kila siku 
Niwape mifano rais tu ya maisha ya kila siku. Muone kwamba ni mabishano ya kilitazamo. Na hayo ndo ambayo yakitajwa ya ya kwa Kiswahili yanaonekana kama mambo makubwa sana. Uwekezaji. Uwekezaji ni, 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 ni kuondoa kwa watu walio wengi hivi unaweka mtu afanye kwa ufanisi. Niwape mifano iliyo rais ambayo tunaweza tukaelewa kwa urais. Oneni jinsi ilivyokuwa kazi kuwekeza tu kwenye klabu ya Simba. Oneni ilivyokuwa kazi kuwekeza tu kwenye klabu ya Yanga. Na kule ya, tulikuwa tunapambana kila siku. Ah wanataka kuchukua klabu zetu. Wanataka kuchukua klabu zetu. Ipasilane. Hebu oneni sasa baada ya uwekezaji Simba iko Super Cup, Yanga iko tano tano. Hapa uwekezaji ubine pasi. Mifano ya jinsi ambavyo huwa tunavutana tukisikia neno uwekezaji. Oneni, oneni makomando na oneni wazee wanavyokuwa wakali, walivyokuwa wakali. Mtu anaweka hela yake pale Simba. Hebu oneni, haya maklabu ya magharibi yote yalikuwa yakija Tanzania. Yalikuwa yanajipakulia. Goli tano. Sisi ndo tulikuwa tunapigwa hizo. Vilabu vyote jamani nadanganya. Wa, wakati wa wachezaji wanakunywa maji ya dripu yale ya, ya viroba yale tulikuwa tunatandikwa tu hapa tunatandikwa tu tandikwa tu wakaja watu sasa wanataka kuwekeza oneni hasira zilivyokuwa wanataka ku, hawa wanataka kuchukua klabu zetu wanataka kuchukua klabu zetu kuambinde sana ikawekezwa alafu sasa hivi sisi tunatambiana tu wayanga tunatambiana na wasimba tunatambiana lakini je kwa viroba vyetu tungewafunga ile ahali tungewafunga eh? Sema tena uwekezaji Ingani je si tambo la gwazama pana kabisa Gale 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 bandali ya gola gigwa epatai ne hebu niambieni hebu sasa tulikutambulia naweza kinakaa hebu niambieni Hivi leo hii ndio maana nawaambia hizi ni filosofa tusigombane kuhusu filosofi ni filosofi tu filosofi tu filosofi ni ni paradigm ni mtazamo tusigombane kuhusu mitazamo nawaambia mfano mwingine hapa sekenke sekenke hii hapa hebu chukulieni kwa sababu kwa wenzetu wa china hiyo inawezekana hebu chukulieni hapa sekenke sisi mlima tunapanda kwa juu akatokea mtu akasema kwa nini mnapanda kwa juu china wanamfanya Akasema sasa au pale kitonga pale tunapoteza sana maisha ya watu. Akatokea mtu akasema mimi nataka nitoboe chini msipande mlimi. Na nikishatoboa chini watu watakuwa wanapita chini. Ndio mlima ni wa kwetu pale sisi wahehe pale. Ndio wa kwetu ndio. Huyu mtu ametoboa. Ehe. Hivi siku ikitokea tumetofautiana. Anaweza akabeba mlima wa Iringa ule. Anaweza akabeba mlima ule. Kuna mtu anaweza akabeba mlima wetu hapa Sekenge. Kumuongoi tu. Sasa moja ni mtazamo. Mimi nadhani tusigombane kuhusu mitazamo. Kama watu wenzetu wana mtazamo wa kwao, waelezee wa kwao. Sisi tunataka tuiwezeshe sekta binafsi, tuingize fedha nyingi ili fedha hizo ziwasaidie nyie wananchi wa, wa kila siku wa kawaida. Tuongeze lango lile. Lile ni lango. Bandari wala sio madini. Bandari lile ni lango. Madini ukimpa mtu achimbe ataondoka naye. Akichimba anaondoka naye. Lakini lango kadri anavyoongeza ukubwa ndio anafungulia zaidi fedha nyingi zaidi. Fedha zile zikija nyingi zaidi tutaajiri walimu wengi zaidi. Sasa hivi hatujaajiri walimu wa kutosha. Mkienda kwenye uwiano hatujaajiri wa kutosha. Tutaajiri manesi wengi zaidi. Si tumeshatengeneza vituo vya afya vingi. Vingine vina nesi mmoja, masaa 24 tutaajiri wengi zaidi. Mtega lile ndoana. Sasa wenzetu hawa wanaokuwa wana 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 wana, wana, wana mtazamo wao sisi hatuwa hukumu kwa mtazamo wao ndio ni mtazamo wao lakini wasi, wasijipe haki ile ya mafarisayo kwamba kile wanachowaza wao ndio wako na haki sana na ndio kilicho sahihi sana. Wasemee mtazamo wao na sisi tunasemea na tunawaambieni kwa nini tunafanya hivi. Tunafanya hivi kwa sababu tuna tatizo la ajira tunataka sekta binafsi kuwe.
Tunataka fedha zije nyingi. Hatutaki kurudisha kodi ya kichwa. Eh, mwantege la ndoana. Alafu wengine tunawajua tena wasi wasi wasiwaribia heshima viongozi ambao tunawaheshimu sana. Wengine tunawajua ka ugonjwa ka uchaguzi kameshafika. Embula sasa lulu umbekane. Wameshaanza ile homa ya uchaguzi. Wanajua likishafika ile uchaguzi wanalijua balala CCM. Eh, hey, wanalijua balala CCM. Sasa wanatumia tumia na mada zingine zingine. Ah, tusigawe nchi twendeni tuonane kwenye uchaguzi. Eh. Hey. Wala tusigawe nchi. Nchi nchi ni ya Watanzania wote wenye vyama na wasio na vyama. Tusigawe nchi kwa kulazimishia ili watu wagawanyike kwa masila ya uchaguzi. Tulieni uchaguzi ufike. Tena uchaguzi mmoja ambao unausubiri kwa hamu sana. Kenali kenali ungelo wengawana ni uchaguzi unaokuja. Niliona niseme hiyo Niliona ni niseme na hiyo kwa sababu kwa kweli haya mambo yanakuwa mengi mengi na yanawagawa watu wetu mpaka huku vijijini. Haya ni mambo ya kiuchumi, utaratibu wa uchumi mnaweza mkaamua serikali kuendesha biashara zote. Ninyi wananchi mnakosa ajira. Leo hii hapa tukisema taasisi ya serikali, na wala serikali wala haijaishiwa taasisi. Itaweza inaweza ikatumia JKT, ikatumia magereza kujenga na ni zote zile mnazojenga nyinyi. Eh wala haijaishiwa taasisi lakini ikifanya hivyo ninyi wote mnakosa kazi huko kweli si kweli tumeamua kutumia sekta binafsi kuendesha uchumi na hiyo ni falsafa ya kiuchumi kama wenzetu wanataka mambo yote yafanywe na serikali hiyo ni falsafa yao tukutane kwenye uchaguzi wao wanadi hiyo si tutanadi hii kwani kwa nini tuagawe wananchi Eh hey, kwa nini tuagawe wananchi? Tutumie viluga vya ajabu ajabu mpaka tuagawe wananchi. No, tusiwagawe wananchi wetu. La mwisho, lakini si mwisho kwa umuhimu. Wakati nikiwa namalizia kwenda kuchukua nafasi yangu ya kukaa pale. Na kushukuru sana kaka yangu Profesa Kitila. Mungu akubariki sana. Moja e, wewe umekuwa kaka na umekuwa ukitoa mfano Abbas ndo anajua siri. Abbas mwenezi wetu yule pale anajua siri. Mimi hata kusoma PhD. Eh, msukumo ule ulitokana na wewe. Nilimwambia Abbas siku nyingi sana mwaka 2011. Mwaka 2011 wakati najiandikisha ananiambia, "Hapana wapi ka? Ko serikali? Kile ushoma yani? Kwamba mbona umeshaingia serikalini? Bado unasoma nini?" Nikamwambia Kuna mwaka profesa, ah, wakati ule alikuwa doktor. Kuna mwaka doktor atakuja, alafu mashabiki wanao nipinga, watasema wanamgombea doktor, mimi siyo doktor. Nano angola kushulu. Lakini kwa kupitia hiyo, imenisaidia ni kasoma. Kwa hiyo profesa na kushukuru sana, e, umekua kiongozi, umekua kiongozi wa mfano na kushukuru sana. Lakini kubwa zaidi, na kushukuru sana kwa kweli kwa kauli ambayo umetoa ni kweli wananchi wetu walikuwa wamegawanyika na wala si jambo la ajabu mpongo la kule kisa gamba nini sisi sisi kenge mani nguru si hiyo ne si hiyo ne lakini angazi jala le mwe epa hiyo si nza nisoo kwa zase kenge mani nguru eh si ukizikiri ya mmakelele tu hapa ukia jasi eh kwa hiyo kwa kweli kulikuwepo na getofotu vya hapa na pale kulikuwepo na vivi msukumano vya hapa na pale lakini kama alivyo sema kaka yangu profesa Katili. Sisi tulisha ya maliza. Nilikuwa na wambia tangu siku nyingi. Kwa mba, kama nini mna gombana, mna kosea, sisi ya tuja gombana. He, eh, tulikuwa tapanda kugombea tu, ila hatu kugombana. He, eh, sasa kama nini huku mlikuwa mwakipele la nungu suka, mnafanya vibaye. Sisi tulisha ya lewana, tulisha futa. Suweza asa kufutile. Sima ntake elana. Kuki ya zimani makoti ishi. Kwa hiyo sisi ndo tulishalimaliza na kushukuru sana profesa kwa kulisema kuli hilo na kwa kweli najua ulikuwa na majukumu mengi na una majukumu mengine mengi nilipoleta mwaliko ulisema hili jambo la muhimu sana katika eh, katika wilaya yetu na we ni mwana wilaya ubeona uje. Kwa hiyo ndugu zangu kwa kauli aliyotoa profesa na mimi niliyotoa hapa 
ini enali mo apela kushangi intu go pe namu donje kudima sangu ele si mane ingan eh longo lizi tu alize ndi dima ni angkange so enamu pipe shika maneni shiriki aneni na mwaka kesho tuna serikali za mita kueni na kundi moja la CCM kundi moja la Samia na sisi wote ni wanairamba mmenipata ndugu zangu huu ni wakati muhimu sana profesa umetoa hiyo kauli katika muda muhimu sana ili watu wetu waweze kukaa vizuri lakini la mwisho wakati namkabidhi Mike MC nikushukuru sana kaka yangu Innocent Bashungu wewe ni mtu muungwana sana mnyenyekevu sana ulikuwa na sababu ya kutosha tu kukataa kuja ungeweza kusema ndio kwanza nasoma mafaili nimeteuliwa juzi lakini ukasema kwa kuwa kazi ya Samia inaendelea na mimi naenda kwenye hiyo shughuli ya muhimu hiyo na kushukuru sana sana kwa kuja kwa kweli na tufikishie salamu kwa mheshimiwa rais tunamshukuru sana amesaidia sana kutengeneza uchumi wa wananchi hawa katika hilo eneo ambalo e, barabara hiyo inaenda kuzinduliwa mkembe tu yanzoane si hiyo ni bwana nikiweza kukizi doa kesa kesa kukizi doa ila pina pipe ipe tungo ile na ntende tuliedu mpaka ku mwisho pina kwa malelo ngekaweke kuka kitambo ila tite ni milamu mia si aso ni bwana basi pina mkenda atambula nikizi te milamu ni aso si hiyo ni bwana si hiyo ni ndwani haya songe ni sikizi kimuka mbe tu asante ni sana asante ni sana Asante sana Mwigulu oye Iramba Oye Asante sana Yasiri haache sile yake Na samaki hukunjwa angali mbichi Sasa bas Dage Beauty College Kwa kutambua majukumu ya wazazi na pilika za maisha Wameanda kozi maalum na fupi Ya mapishi ya vyakula mbali mbali Baking calls Sambamba na mafunzo ya usafi binafsi Kwa ajili ya mabinti ono usubiri matokeo ya mtihani Ngazi mbali mbali Kuanzia dara sala saba na baadai Kidato chene Chuo kimesajiliwa na veta Kwa namba VET Mkwaju PR Mkwaju 2012 Mkwaju Sifuri sifuri nne Mzazi Kwa kipindi hiki ambacho binti anasubiri matokeo ya dara sana saba Au baadae kidato cha nne Mlete Dage Beaut Kole Ajifunze majukumu muhimu ya upishu ya vyakula mbali mbali Vya asili ya kitanzania Sambamba na usafi binafsi wa mwili na mazingira Yani personal hygiene Nafase za hostel pia Zipo Chuo kipo dare salam Sinza Afrika sana Karibu na sokola Afrika sana Kwa mawasiliano zaidi ito pigia kovitia Sifuri saba nane saba Nene moja Tatu sita Sita tatu Au sifuri saba saba nne tatu nane 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 moja nane moja na sifuri saba moja tatu nne moja tatu sita sita tatu Dage Beauty College kesho bora inaanza leo